ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா சயின்டிஸ்ட் இதுவும் ஒரு நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் தான் மீடியனுக்கு இடையில உள்ள சிக்னிபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த சயின்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த டெஸ்டோட நேம்லே பாருங்க சைன் அப்படின்னு இருக்குதா சோ இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துல நம்ம ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா டிவியேஷனோட சயின்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல நமக்கு அந்த சைன் கிடைக்கும் இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஒன்று வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் என்னொன்று வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் என்னோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஸ்மால் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம லார்ஜ் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் இதில் இந்த என் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சயின்ஸ் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு கொஸ்டினை பார்த்ததும் என்னோட வேல்யூவை சொல்லிட முடியாது டிவியேஷன் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைனை கவுண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூ தான் என்னோட வேல்யூவாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக கொடுத்துருக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு பேர்டு டேட்டாவாக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு சிங்கிள் டேட்டா கொடுத்துருக்கலாம் பேர்டு டேட்டா அப்படின்னாக்கா ரெண்டு டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் ரெண்டு சாம்பிள் போல் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாம்பிள் ஒன் அண்ட் சாம்பிள் டூவில் ரெண்டுலேயுமே நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பேர்டு டேட்டாவாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட் சாம்பிள்ல இருந்து செகண்ட் சாம்பிள்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸை தட் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அதில் கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் நமக்கு தேவையில்லை பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா பிளஸ் சிம்பிள் போடணும் நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் இதே போல எல்லா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸோட சைனையும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ரெண்டு எலிமெண்டும் சேமா இருந்தது அப்படின்னா டிவியேஷன் சீரோ கிடைக்கும் சீரோ வந்ததுன்னா சீரோனி தான் போடணும் அப்படி எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட டிவியேஷனையும் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஃபைனலா இந்த சிம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சீரோங்கிற எலிமெண்ட்டை விட்டுறணும் விட்டதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய சைன் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணுங்க அதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் தட் இஸ் அந்த கவுண்ட் அதுதான் என்னோட வேல்யூவா இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரே ஒரு சாம்பிள் டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க நம்ம மீடியனை யூஸ் பண்ணணும் மீடியன் வேல்யூ கொஸ்டின்லயே கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் சில டைம் மீடியன் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பத்து எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் பத்து நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னா அதை நீங்க அசண்டிங் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் அதுல சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் அதுதான் மீடியனா இருக்கும் இங்க இந்த டேட்டாவில் ஆடு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சென்டரில் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் அதுதான் மீடியன் சப்போஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சென்டரில் ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அப்போ மீடியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும் இப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மீடியனை கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா அந்த மீடியனை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணி எழுதுறப்ப நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அது வந்துட்டு பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நமக்கு அந்த அமௌண்ட் தட் இஸ் அந்த மேக்னிடியூட் வேல்யூ தேவையில்லை பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஓகேவா இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு கூட இருக்க வேண்டாம் சப்போஸ் மீடியன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டியோடவும் கிரேட்டராக இருந்தால் ப்ளஸ் சிம்பிள் போடுங்க ஃபிஃப்டியோட கம்மியாக வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் சிம்பிள் போடுங்க அப்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சிம்பிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில டைம் வந்துட்டு மீடியனோட வேல்யூவும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு சிம்பிள் வராது ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா இங்கேயும் அதே போல தான் சீரோங்கிற அந்த நம்பரை விட்டுட்டு ஃபைனலாக ரிமைனி இருக்கக்கூடிய சைனை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுங்க அதுதான் என்னோட வேல்யூ இந்த என்னோட வேல்யூவை பொறுத்து தான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் சுமால் சாம்பிளா அல்லது லார்ஜ் சாம்பிளா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கேற்ற போல ப்ராப்ளத்தை ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு சுமால் சாம்பிளில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னில் ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன்னுக்கு வேல்யூ எழுதணும் ஹச் நாட்னா நல் ஹைபாத
இந்த ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளத்துலேயும் ஹச் நாட் ஹச் ஒன் எழுதுறது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு சாம்பிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்கே ஹச் நாட் என்ன எழுதணும்னா மியூ ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ சப்போஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி எழுதிக்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு எழுதிக்கணும் தட் இஸ் கொஸ்டினில் மீடியன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவை இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா ஸோ ஜெனரலாக நம்ம இதை வந்துட்டு மியூ நாட் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹச் ஒன் வந்துட்டு மூணு விதமாக நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு மியூ நாட் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அல்லது மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் மியூ நாட் அல்லது மியூ இஸ் லெஸ் தேன் மியூ நாட் இது வந்துட்டு கொஸ்டினில் கேட்டிருப்பாங்கல்ல அதுக்கேற்ற போல் இந்த ஹச் ஒன் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா சப்போஸ் கொஸ்டினில் வந்துட்டு பேடு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கே ஹச் நாட் நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா இங்கே நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய மீடியன்களுக்கு இடையில் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் ஸோ இங்கே நமக்கு ஹச் நாட் என்ன வரம்னா மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு எடுக்கணும் தட் இஸ் ரெண்டு மீடியன் வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது ஹச் நாட் ஓகே தென் ஹச் ஒன் இங்கே மூணு விதமாக வரும் எப்படியெல்லாம் வரோம்னா மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இப்படி இருக்கலாம் அல்லது மியூ ஒன் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூ இப்படி இருக்கலாம் அல்லது மியூ ஒன் லெஸ் தேன் மியூ டூ இப்படி இருக்கலாம் இந்த ஹச் ஒனில் உள்ள இந்த ரிலேஷன் இது வந்துட்டு கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல் நீங்கள் எழுதணும் பட் பேடு டேட்டாவில் இந்த ஹச் நாட் வந்துட்டு எப்போதும் இப்படி தான் இருக்கும் அதே போல் சிங்கிள் டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஹச் நாட் வந்துட்டு எப்போதும் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் தான் பேடு டேட்டா அண்ட் சிங்கிள் டேட்டா கொடுத்தா ஹச் நாட் ஹச் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டுக்கும் பட் ரிமைனிங் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்துக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னே நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவிலேருந்து அந்த டிவியேஷனோட சைன் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைனை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் சீரோவை விட்டுட்டு கவுண்ட் பண்ணணும் அந்த கவுண்ட் தான் என் ஓகே அடுத்தது பி டேஷோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த பி டேஷோட கால்குலேஷனை நம்ம ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முல யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது இந்த ஃபார்முல யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஃபார்முலில் வரக்கூடிய எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் சிம்பிள் சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சிம்பிள் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பி டேஷ் கண்டுபிடிக்கிறது சப்போஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பி டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணினாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம் ஓகே இதில் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு கே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை யூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிருக்கீங்க பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என் சி எக்ஸ் இன்டு பி பவர் எக்ஸ் இன்டு கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்னோட வேல்யூ தெரியும் எக்ஸோட வேல்யூவும் நீங்கள் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த பி இதோட வேல்யூ ஒன் பை டூ தான் மீடியன் அப்படின்னாலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவில் உள்ள சென்டரில் வரக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் அந்த மீடியன் வேல்யூ சப்போஸ் மீடியனை மியூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிட்டோன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் மியூ இதோட வேல்யூவும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் மியூ இதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பிகாஸ் மியூ அப்படிங்கிறது அந்த சென்டரில் உள்ள வேல்யூ ஸோ சென்டருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவும் இந்த சென்டர் எலிமெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராபபிலிட்டி அதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூ ஒன் பை டூவாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதோட வேல்யூவும் ஒன் பை டூவாக தான் இருக்கும் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் மியூ அப்படின்னாக்க இது வந்துட்டு மியூட கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட்டோட ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் பாசிட்டிவ் சைன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு அந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் அப்படிங
So, we have P of x value n c x into 1 by 2 power x plus in the value n minus x. Here minus x plus x cancel iron. So, in the power la n matan the arco. This is P of x value. So, in the small sample, in the type of problem, yella the sign test, p dash calculation in the P of x value. Okay, wow. And in the P of x less than or equal to k and P of x greater than or equal to k, either lang, you can do it. We can do it. We can do it. We can do it. We step 4 la conclusion. The conclusion is the same. We already contributed to p dash value by level of significance. Kuda la compare Suppose 5% level of significance. 5% 5 by 100. 5 by 100 0.05. p dash value less than or equal to 0.05. answer is reject. H0. Suppose p dash value greater than 0.05 accept h not. This is the answer. Suppose 1% level of significance is the question of 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 the this is the answer. Okay, wa? Now, we will solve the problem. This question is in the question of November, December 2023. The semester exam is 8 mark. The question is the following: The following data constitute a random sample of 15 measurements of the octane rating of a certain kind of gasoline. That is, in the type of petrol, oda, fuel stability, oda, 15 measurements. Question is, test the null hypothesis that mu equal to 98 against the alternative hypothesis mu is greater than 98 at 0.01 level of significance. Conducting a sign test to test the hypothesis. That is, in the median oda value. Median is mu ni value 98. This is the null hypothesis. Ni that is, question lay h0 oda value enna mu equal to 98 ni kututurukanga. Alternative hypothesis, that is, h1 oda value mu greater than 98 ni That is, in the step number 1 level h0 h1. This is the random question lay direct away kututurukanga. At the step number 2 la, nama n oda value kandupitikano. In the n order value, we can see the data that we have to do. We have to do the measurement of the continuous. And also, the median value is 98. And the symbol is the median value is 98. So, 98 is greater values plus symbol. Less values minus symbol. Equal to 0. Okay, this is the first element 99. This is greater than plus. This is plus. This is plus. Next plus. This is plus. This is median order less than minus. This is plus. This is plus. This is plus. This is less than so minus. This is plus. This is plus. This is plus. This is median equal to 98. So, this is 0. This is greater than so plus symbol. Now, this is the first negative symbol. This is the first And over 0 is the element. So, this is the number of negative symbol. And this is the number of positive symbol. 12. So, n oda value enna varumna number of positive and negative symbols. That is, in the total, we have 14 kadaikum pathingla. This is n oda value. That is n oda value 14. At the step number 3 ku poyirala. In the step number 3 la nama p dash oda value kandupidikano. In the value kandupidikradhukku nama x abdingradhu n abdini first choose panirano. The x abdingradha nama number of positive symbol abdini choose panikela alladhu number of negative symbol abdini choose panikela. Idha poruthu da namakku inga formula varum. Okay va. In the question la namakku rendu negative symbol irukudhu and 12 positive symbol irukudhu. Suppose x is the number of negative sign, then you consider x value 2. In this case, p dash value is the formula p of x less than or equal to in the number. That is, negative sign is the count of x. This symbol is less than or equal to. Suppose number of positive sign, that is x is the formula is greater than or equal to symbol. That is, number of positive symbol 14 is the same. If you choose x, you p dash formula p of x greater than or equal to 14. 
இப்படி வரும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் பேடாஷ்க வேல்யூ சேமா தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதுல பி ஆஃப் எக்ஸ் லெசனா ஈக்குவல் டு டூ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல உள்ள பி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூவை NCX into 1 by 2 power n. அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வரக்கூடிய எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு சீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி என் வரைக்கும் இருக்கும் இங்கே நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு இருக்குது இல்லை ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னா டூ அண்ட் டூவோட லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுக்கு ஸீரோ வரும் ஒன் வரும் டூ வரும் தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஸீரோ ஒன் டூ ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸீரோ வரும் ப்ளஸ் P of x equal to 1 plus P of x equal to 2. Okay, wow. Now, the three values are going to substitute. And here, we have already seen that n is value 14. That is going to substitute. So, we have P of x value 14 C x into 1 by 2 the whole power 14. Okay. இப்போ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஸீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அப்போ இந்த டேம் கிடைக்கும் அண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் சிமிலர்லி பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மூணு டேம்லேயும் பாருங்கள் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர்டீன் இது வந்துட்டு காமனாக இருக்குதா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த வேல்யூவை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அண்ட் இந்த ஒன் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஃபோர்டீன் இதை வந்துட்டு ஒன் பவர் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ பவர் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் ஒன் பவர் எனி வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர்டீன்னு கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம இங்கே அவுட் சைடில் எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர்டீன் அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே ரிமைனிங் டேம் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஃபோர்டீன் சி ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஃபோர்டீன் சி டூ இருக்கும் பட் இந்த ஃபோர்டீன் சி ஜீரோ அதோட வேல்யூ ஒன்று தான் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஃபோர்டீன் சி ஒன்றுனா ஃபோர்டீன் தென் ஃபோர்டீன் சி டூ அதோட வேல்யூ நைன்டி ஒன் அண்ட் இந்த என்சிஆர் இதோட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம கால்குலேட்டர்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் கால்குலேட்டரில் என்சிஆர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது எங்கே இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு டிவிஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த பட்டனுக்கு பக்கத்தில் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோர்டீன் சி டூ இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்டீன் இந்த நம்பரை கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த என்சிஆர் எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்துட்டு ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த டிவிஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆரோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக டூ தானே இருக்குது ஸோ டூ என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் நைன்டி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதே போல் இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிங்க ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா நமக்கு பீடாஷோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதணும் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பீடாஷோட வேல்யூவை இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே இந்த பீடாஷோட வேல்யூ லெஸ் தேன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸாக இருக்குதா ஸோ ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசீம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சர் அக்செப்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் நாட்டில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆன்சர் ஓகே இங்கே ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோம் பாருங்க மியூ கிரேட்டர் தேன் நைன்டி எயிட் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா மியூ இஸ் கிரேட்டர் தான் நைன்டி எயிட் ஓகே